wish and the curiosity to learn and to, to find out how things are actually working. This is what is driving the hacker. This is the, the hack center, the, the big tent in the middle providing space to everybody who doesn't have his own tent or just doesn't want to operate his computer in his own tent. So there uh, could be many tables, place for everybody. Personally, I'm into biometrics and uh, smart cards. I'd rather not, not tell too much about what I'm doing right now. Um, but some of the stuff we're, we've been doing is um, testing some of the new stuff that has uh, been published the last couple of weeks uh, on the various lists. Um, of course not with any malicious intent. Uh, just just to check it out. And this is a great uh, place to do it because you have a lot of computers. These are all the people you never really get to see in person. You know, and most of the time, you know, they're, they're these disembodied you know, they're sort of disembodied entities, you know, just out there. But it's nice to be able to actually put a face and a name to, well, a face and a real name to, to, to one of these things. You know, so it's just a chance to get together and chat and, you know, chat up with people who you wouldn't normally meet in, you know, hanging around at home. Fangen wir sozusagen hier mal an. Hier fängt ja das Internet, kommt das an mit dem Funkmast, wird dann verteilt hier im NOC. Das Network Operation Center ist hier dafür verantwortlich, dass der gesamte Hacker und das Hackcenter mit IP-Adressen und Netzwerk versorgt wird. Und von hier aus, hier ist quasi so der zentrale Punkt, von wo aus die ganzen Daten ins große Internet gepustet werden. Das passiert hier über unseren Mast. Da haben wir einen 155 Mbit Uplink und das sollte ausreichen, um hier so ein paar tausend Leute und PCs zu vernetzen und denen hier ein schnelles Internet zu bescheren. Da geht das dann erstmal auf verschiedene Glasfasern, die dann hier in die Datenflows reingehen. Das sind diese ausgedienten Dixie-Kabinen, die erkennt man an den grünen Wimpeln sozusagen. Also die ohne grüne Wimpeln sind ganz normale Klos, auch sanitäre Anstalten genannt. Ja, das hier ist eines der sechs Datenflows. Das sind die zentralen Verteiler auf dem Gelände. Dort gehen wir mit Glasfasern vom NOC rein. 2 Gigabit Uplink hat das. Und dann gehen die Zelte einzeln mit den Kupferkabeln raus. Außerdem ist hier noch, sind hier noch die Access Points drin, die über das gesamte Gelände ein Funknetzwerk machen. Es gibt insgesamt sechs Datenklos, plus ein Verteiler im Radiozelt, plus zwei Verteiler im Hackcenter. Also heutzutage Computer ohne Netzwerk, das geht glaube ich gar nicht mehr. This is another small area, the uh, antenna workshop, they're building uh, antennas for, for Wavelan, for wireless LAN technology, very cheap stuff. Internet is aus der Luft hier. Mit schicken, selbstgebauten Antennen. Was ist eine Kaffeedose, Horst? Hast du nee, das gemacht? Die, die ist gekauft. Aber diese hier, das ist schlicht und einfach eine Hundefutterdose und eine Fernsehsatellitenschüssel. Gibt eine prächtige WLAN-Antenne. Ne? So. Äh, ja. Kann man, wenn man ein bisschen geschickt ist und die Materialien schon liegen hat, in anderthalb Stunden fertig haben. Macht 20 dB Gewinn. Für so etwas längere Links. So, ich hab noch so, zu tun. Für etwas längere Links. Was ist das für eine Musik hier? Ja. Könnt ihr überhaupt noch bei der Musik? Geht der Ton kaputt, oder? Ja, yeah, it is. The Phone Operation Center. So here you can see there's a huge telephone private branch exchange system. So everybody can get its own telephone. Like this one, wireless, and I've got my own number. Everybody can call me, I can call everybody else. This is uh, where the whole thing comes together and where it's operated. Oops. Hello. We've got a complete DECT coverage on the camping ground and you can get your own extension which basically means calling anybody here who's got a phone for free. <laughs>
Okay, it works. <laughs> so yes, uh, radio. We have uh, only a small transmitter. You can hear us in the area about 500 meters to two kilometers. Yeah, but you also can hear us over the internet. We have uh, several streams in several qualities. But we have many listeners, even from the US or Canada. They even called us on, on Friday and told us how great they think our uh, radio was. And it's a lot of fun. As an extra value, if you dial 5566, you can always directly tune into the radio station as well. And you can receive it 24 hours a day. Pretty cool. This is Samstag, zweiter Veranstaltungstag. Und wenn zu der Zeit, wo es keine Probleme gibt, sitze ich, dritter Veranstaltungstag sind wir schon, ich komme nicht mehr ganz mit. <lacht> so, dann machen wir mal eine Kontrollrunde und gucken, ob an allen Positionen alles läuft. Entschuldigung, Markus hört. Ich habe hier jemanden, der keinen Bett hat. Ja, dann würde ich doch sagen, begleite ich ihn einfach mit zur Tür. Alles klar. Dankeschön. Also hier sind wir im Himmel, das ist der Aufenthaltsort für die Engel. Die Engel sind sozusagen die Hände der Veranstaltung. Die Engel sind die freiwilligen Helfer, die es hier auf dem Camp gibt, die hier rumspringen, Kasse machen, die irgendwie die ganzen Kabel gezogen haben, Zelte mit aufgebaut haben. Und äh, dann geht es da draußen auch schon mit äh, Camping weiter. Network und so läuft es gerade alles und wir schauen mal, was wir so machen. Kommen bin ich hauptsächlich wegen der Workshops, die sind einfach mal schick, sehr informativ, ähm, wird viel geboten und die letzten Tage eigentlich hauptsächlich campen, die Atmosphäre genießen, Bahnen, der See ist unheimlich toll gewesen. Wo hat man vielleicht Zeit, weil es hat man zum Beispiel schon Internet oder irgendwie sowas dergleichen. Ja, und was machen wir? Wird sich zeigen. Nö, ich arbeite am Kampfprojekt, ich wollte mir das einfach mal angucken, die Atmosphäre genießen. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Also der eine administriert halt Computer, äh, der andere nutzt sie und äh, beide haben vielleicht ein gemeinsames Thema, was weiß ich, sowas wie Verschlüsselung oder so und könnten sich äh, austauschen, aber finden sich halt nicht und deswegen gibt es halt diese thematischen Dörfer, wo man halt sagt irgendwie, okay, hier wollen wir uns zu diesem oder jenem Thema unterhalten. Ich würde mal sagen, die Herrschaften, die wir hier haben, das, die haben schon alle Rang und Namen ein bisschen. Da haben wir so ein paar Holländer, ein paar Amerikaner, das ist ja schon eher die internationale Crew. Ähm, auch Leute, die dann teilweise für Banken solche Systeme aufbauen, weil ja auch dort äh, Verschlüsselung und Informationssicherheit sozusagen ein großes Thema ist. Die Cypherpunks sind eine Gruppe, die Code und uh, kryptografische Software um, I guess the tent is devoted to doing cool projects, research that has something to do with handheld devices, cryptography, uh, building interesting technology, and it's also a group of people that likes to hang out together and has experiences of, of going to these hacker camps together and hang out. 
Ähm, da gibt es dann auch noch die Lockpicker, die sozusagen das gewaltfreie Öffnen von Schlössern als Sportart machen. Hier gibt es eine Menge von Schließzylindern und eben Picking-Werkzeuge. Picking-Werkzeuge sind sozusagen in spezifischer Form gebogene Drähte, mit denen man eben die einzelnen Pins, die so einen Schließzylinder ausmachen, so lange in die richtige Stellung äh, bewegen kann, bis man den Schließzylinder sozusagen gewaltfrei öffnen kann. So, the only thing The only one who blocks in this uh, example, if you turn it this way, is this pin. When you reach this point, it will go back and you feel on your tension, it moves a little bit. Es gibt dann doch eine Gemeinde, die der Meinung ist, dass BND, äh, Entschuldigung, BSD sozusagen den etwas zuverlässigeren Betriebssystem können hätte, auch wenn sie eine ganz andere Struktur haben. Ich tue mich schwer, mich in religiöse Auseinandersetzungen einzumischen, aber die haben jedenfalls ihre eigene Gemeinde und entsprechend haben sie auch ihr eigenes Zeltbereich hier. Well, uh, BSD is a, another Unix system out there, which has been around for a very long time. It's an open source based Unix system. I don't think we are any more extreme or fundamentalists than any other open source out there. But we, we, we have a belief in specific uh, issues. We want our software to be free, it's the license should be fixed, um, there should be no intellectual property problems with it, it should run out of the box, it should be stable, it should be functional, and it should be secure. So call us fundamentalist or extremist from that point of view, maybe, but we just do what is right, and that's the whole point. This is the GIMP tent. Actually, they're running the GIMP developers conference, the second one, here right on the camp. So here you can see Wilbur, the logo of the GIMP scene. GIMP is the Photoshop of the open source scene. Yeah, we are taking part in the GIMP project, which is a free software image manipulation program. I think it's also important to um, meet some users because often software developers tend to uh, get together with only software developers and then they are working on some project and they, none of them is actually using the software because none of them is doing uh, photo retouching perhaps professionally or web graphics. Um, so it's very important to, to meet some people that would use the program, talk to them and this is what we can do here. Die ganzen Leute, die hierher kommen, um Vorträge zu halten und den Leuten ein bisschen was beizubringen, das halten wir fest. Und wir streamen es aber auch live ins Netz. Sprich, man kann hier irgendwie, oder könnte hier auf seinem gemütlichen Stuhl auf der Wiese, via Wäflern, auch die Vorträge gucken im Freien. Well, here we've got our conference program going on. People from all over the world talking about endless things, technology, political issues, cultural aspects. So it's a pretty broad range. We'll give you some basic information about how biometric systems work anyway. Uh, this includes uh, the listed systems, fingerprint recognition, face recognition, speaker recognition, handwriting and recognition of keystroke dynamics, all of which we have brought along. Okay, I got a question for you. I mean, uh, tokens and passwords and biometrics. This should be really okay, but only biometrics is a bit problematic. Wow hat gesagt einmal, wo ich stehe, ist Wauland. Das war so seine Frage nach, seine äh, Antwort auf die Frage nach Nationalität und äh, solchen Fragen. Und dann hat er seine Homepage aufgemacht und sie Wauland genannt. Und wir haben nach seinem Tod einfach diese Adresse übernommen, weil das war sein Wunsch, dass seine Dinge unter Wauland veröffentlicht werden. Wir haben die Wauholland Stiftung gegründet, um seinen Nachlass zu verwalten. Das heißt, seinen schriftlichen Nachlass oder auch die ganzen Bildaufzeichnungen, die es gibt, die Vortragsaufzeichnungen zu sammeln, zu archivieren und dem Club oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Um, but other interesting developments are happening, of course, the whole uh, world going stupid in terms of, 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 of fear of terrorism, fear of anything, um, that's very much a development of the now. You know, people know me in the hacker community because I've been a hacker for 30 years. Three things that I've focused a lot of my time on in this decade are the right to travel and the right to freedom of thought, um, to control your own thinking processes and to take whatever drugs you wish to take, 
and to not have the government be forcing you to take certain drugs if they don't like how you think. And third, then the right of the people to be free on the internet. Well, John Gilmore versus John Ashcroft started because I didn't like the United States policy of demanding that people show an ID before they could fly. I thought it was unconstitutional. It's, uh, it's not a good thing for a free and open society. It's a good thing for a police state. We were flying from San Francisco to London to start our European vacation. And I wore this button, suspected terrorist. And the captain comes down the aisle and says, you know, hi, I'm Captain Peter somebody or other, and uh, I'd like to ask you to take off that button. And I said, you know, no, it's a political statement, you know, et cetera. He said, well, I'm ordering you to take off that button because you're endangering the safety of the plane and violating federal law by wearing that button. <laughs> The camp is certainly not a mainstream or a consumer event. It's for hackers, but you can see there's a broad range of hackers. It's not just the ordinary stereotype of the guy sitting behind his laptop. Of course, we've got that as well, but hacking is more a general approach, how you see life, how you're approaching things, finding out about technology, wanting to know how things work. It's not really about computing. It's a state of mind. Mein Projekt hier ist äh, Human Go Go Human, eine Sozialinstallation, in der ich versuche, Go äh, mit Menschen als Spielsteine zu spielen. I don't think there's only one thing that links everybody, but at least it's a peaceful community and they love playing around. It's like being like a child a bit. Also ich finde den Event so ziemlich entspannt, wie er abläuft. Ja, die Leute freuen sich hier zu sein bei dem Wetter. Das ist auch kein Problem. Wir haben gleich um die Ecke einen See. Hier gibt es sogar Natur mit Pferden und sowas. Das hier, das ist das Art and Beauty Village. Hier kann man sich treffen zum Essen. Hier gibt es Bestände und solchen Sachen. Computer... Benutzer und äh, Pizza, also ich glaube, so eine Veranstaltung ohne Pizza, das würde gar nicht funktionieren. Art and Beauty, das leitet sich von einem, von einem Ausspruch ab, der da meint, you can create art and beauty with a computer. Blinken Lights, Arcade, Blinken, Mini, Rotating, also was ich nicht schon wieder alles gehört habe. Mhm. 
camps and, and, and these events have, have an important role in my life at least and I think in the lives of many of the people here in terms of you work really hard, you focus on something and, and type and, and, and get it to work and then you share it with other people and you get your ideas here and then you go back and you work on them again. So it, it's sort of the, the point where you share and then the Chaos Congress in December has that role, these camps have that role and I guess that's that's what they're here for. Well, information about the current technology and the development is important. And of course, it can only be put out by the people who actually know something about it. And sharing information is one of the key principles of hackerdom. If you take away knowledge from the people, you take away the power from the people. Also das Hackcenter weiß sozusagen nach, wie unrealistisch wir diese Veranstaltung geplant haben, aber wir dachten, vielleicht regnet es mal. Das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Ein Dichter ist jemand, der versucht, die richtigen Worte zu finden, also sich aktiv, um sein Problem auf den Punkt zu formulieren, etwas zu verdichten. Und das ist aber meistens ziemlich abstrakt und nicht so leicht zu sehen. Vollkommen abstraktes Moment. I, I think I bought the wrong ticket. Maybe it's over here. It's all good. It's all good. Hello. <laughs> so was hier am Eis passiert, weiß ich auch nicht. Ich war noch nicht hier. Also alle freiwilligen Aufgaben, die es hier so zu tun gibt. Ja, wenn weniger freiwillig zwingen sie ja dazu. Nein, nicht unbedingt. Das ist halt ein Kulturfestival, wo sozusagen ähm, das Überleben auf einer Wiese geübt wird. Which is a bitch uh, with each other. With each other. Schneide nach. Wir werden an der Rakete weiter dranbleiben und wann das die Rakete wieder hier und zwar komplett und gut gebootet wieder ins Universum startet und freue mich auf das nächste Rendezvous mit der Heart of Gold.